La cartelera, programa cultural en Cora TV del Perú para el mundo, les da la más cordial bienvenida. La cartelera les brinda información de las actividades culturales que se transmite por TV en vivo los días viernes de 14.30 a 16 horas al mundo entero a través de www.corartv.com. Carlos Hernando Castro. Charnando Castro arroba yahoo.es 993568563 Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Me acompaña José Quesada Márquez, violoncelista profesional. ¿Cómo estás José Quesada? Bienvenido a la capital. ¿Cómo estás Carlos? Gracias. Un gusto, un placer tenerte acá. Sí, de igual manera. Bueno, eh, primero que nada quería felicitarte por el programa. Gracias. Quería también saludar a Cora RTV por su quinto aniversario, ¿no? Que fue así ayer. Es, así es. Sí, un saludo muy especial. Bueno, este, realmente felicito tu iniciativa de tener un programa de este tipo, ¿no? Que lo ideal sería que hayan, pues, muchos, ¿no? Claro, que existan muchos, así es, así es. Para información de los amigos televidentes, José Quesada Márquez proviene de una familia de músicos. Su madre, Lola Márquez, su padre, José Quesada Maquiavelo. Hijo de músicos. Sí. Bueno, claro, un poco difícil ¿Qué? No, no ser músico, ¿no? Eh, Pero... Claro, claro que sí, claro que sí. Pero tengo entendido, me comentaba José... Que tienes un hermano que no es músico, pero está vinculado al diseño, está vinculado a las artes. Claro, y, y bueno, él también tocaba, una época tocó batería, entonces claro. siempre está por ahí la... Así es, así es. Así. Y tu música. tío, el rector de la Universidad de Lima, formaba el coro con tu papá. Ah, claro, sí, cuando eran <risa> jóvenes, sí, pues. Sí. Claro, o sea, o sea es, es que vienen viene, viene las venas, pues viene, viene la sangre. Sí, sí, sí. ¿Dónde es así? Para información de los amigos televidentes, eh, José Quesada Márquez... E inició tempranamente sus estudios en piano y violín. En el año 98 ingresó al Conservatorio Nacional de Música en la especialidad de violonchelo. Cuéntame un poquito, José. Eh, bueno, yo eh, empecé con el chelo no tan chico como es lo ideal, claro, porque ya. lo ideal siempre es empezar con un instrumento pues, a los 6 años o 7 sí, sí, años. Sí, sí, sí. Yo empecé tocando otros instrumentos, eh, violín, piano, uh -huh. guitarra, después eh, luego ya descubrí el chelo que fue lo que más me apasionó, ¿no? Ya. Yeah. Pero ya estaba un poco más grande, eh, así que tuve que ponerme las pilas pues bastante y estudiar, estudiar. Y... Claro que sí, pero también sí. te diría que es un lujo tener los maestros que tienes, ¿no? y los tienes dentro de la casa. Claro, eso sí. <risa> ¿Cantas? Eh, no. Canto un poco en yeah. la ducha quizás. Ah, en la ducha. Yeah. Pero bueno, al lado de al lado de mi mamá la verdad es que no me atrevo mucho a cantar porque... Ya. Yeah. No, eh, prefiero... Prefiero tocar, la verdad. Prefiero, claro, sí. ¿qué, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Sí, no Tuve la oportunidad de verte en un concierto en Santa Úrsula, el triple concierto de Beethoven. Ah, claro. Claro, sí, claro, año, pues, está, así es. Así. Del año pasado, exactamente, del 2015, exactamente, sí. que tu papá estuvo dirigiendo claro, el, el, claro, el concierto. Claro. Sí, claro. Concierto, sí, sí. ¿Qué es tocar el triple concierto? Eh, bueno, eh, parece que hay una anécdota que ese concierto en realidad iba a ser un concierto para Chelo. Yeah. que Beethoven se lo estaba componiendo a Anton Kraft, que, yeah, era, sí. que era el chelista que había estrenado todos los conciertos de Haydn, yeah. tocaba también los de Boccherini. Ah, Luis y Boccherini. Eh, uh -huh. Pero luego parece que Beethoven, dentro de sus arranques de locura, <risa> o, o quizá no le... Claro. Porque él parece que era, era súper exigente consigo mismo. Y, sí, 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 buscaba la perfección, pues. Y parece que rompía partituras oh. y las tiraba a la sí. chimenea, ¿no? Y, la cosa es que decidió transformar el concierto y hacerlo para, parece que algún duque, ¿no? Que sí, tocaba. seguramente. Pero, así que, la, bueno, la parte de chelo es súper interesante, muy, muy claro, bonita, sí. bien aguda. Sí, 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 sí. Un... Pero el violinista también. Claro, el violín también y, bueno, el piano. El claro. piano parece que no es tan, no es tan complicado como otros, otros conciertos de Beethoven. Como el emperador, por ejemplo, ¿no? de Beethoven, Claro. ¿No? Pero sí es muy lindo, muy lindo. Claro, eh, es justamente ese concierto, el triple concierto, me encanta cuando lo veo en el piano a Daniel Barenboy, claro. ¿no? Isaac Pellman. Y mientras y yo, dirige, yo, seguro. Mientras ah, dirige. no, claro, va al piano y va dirigiendo, y yo, yo, más, 
que va pues ah. a, a, al cielo, ¿no? O sea que <ríe> son espectaculares, sí, ¿no? Claro. Tengo entendido de que, inclusive ese concierto fue en el, donde toca la Filarmónica de Berlín, ¿no? Yeah. Me comentaba la vez pasada, espectáculo ahí, que en México, uh -huh. en México, han construido, en la universidad, no sé si de Guadalajara o de Nuevo León, han construido un auditorio que es la réplica de la, de la Filarmónica de Berlín. Ah, ah y, y Carlos Johnson me contaba también, pues, de que en Hamburgo, han construido un auditorio mejor que el de... Entonces, ¿qué cosa pasa? Los berlineses están celosos, pues, porque los hamburgueses yeah. tienen una sala de conciertos mucho más, <risa> mejor <risa> que ellos, ¿no? <risa> Mira, pues, no... Eh, claro, claro, y es lo que también necesitamos acá, ¿no? Porque un gran teatro nacional, pero también, pues, en Arequipa, también en el Cusco... Claro. Esto de la política cultural, me imagino que debe estar contemplada, ¿no? Por concurso, ocupaste la plaza en la Orquesta Sinfónica Nacional del año 2001, a la fecha. Sí, bueno, sí, claro, entré jovencito en la orquesta. Ya. Yeah. Eh, un proceso de audiciones y... ¿Sí? Sí, pues, entré. ¿El director más exigente que has tenido? Más exigente, bueno, varios en realidad eh, yeah. han llegado, pero... Ahora sí. estás bajo la dirección de Fernando Valcárcel. Así es. Ok, así correcto, es. correcto. Recuerdo... Recuerdo una, un, un director muy especial que pasó por la Sinfónica hace como unos cuatro o cinco años, yeah. que era un italiano, yeah. que era un poco parece de, a la antigua, no sé qué, digamos esta manera de, de tratar a la, uh -huh. a la orquesta un poco con dureza y con yeah. gritos, ¿no? Y con, ah, yeah, yeah, yeah. Sí, fue... <risa> sí, 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 sí. Recuerdo Otra. bastante porque sí. gritaba <risa> bien yeah. feo en italiano. Palabras un poco... <risas> Muy subidas. Claro. Pero sí. justamente ahí está el reto también, porque cada director, como en una empresa, cada gerente tiene su estilo, pues. Claro. Tiene claro, su claro. forma de, de conducir. Y, pero el más exigente fue él. Has estado bajo la batuta de Mateo también, creo, ¿no? Mateo Pagliari, claro, buenísimo, sí. Así es, así es, Muy así, buen director, es, así ¿sí? es. Dime, eh, ¿fundas el ensamble instrumental Lima Triunfante? Claro, eso fue... Bueno, bajo la batuta de mi padre que él, Al rescate él, la difusión de la música del Perú barroco, la época virreinal Sí Tu padre claro. es un gran estudioso justamente sobre la música del virreinato Claro, él descubrió en el eh, archivo del seminario San Antonio Abad Sí el Ya seguro él te contó cuando estuvo acá Sí, 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 sí. Él, él descubrió pues algo, algo más de 400 obras en manuscritos, ¿no? Sí. Entonces... Las encontró, parecen unas cajas de leche un poco abandonadas. Sí. Entonces, sí, este, bajo ese interés que él tuvo, fundamos este Lima ensamble instrumental. Lima triunfante, sí. ¿no? Dime una cosa, ¿y cómo sale la Escuela Cantorum? Porque también es parte de... Claro, Escuela Cantorum es la parte coral, Lima triunfante es la parte orquestal. Eh, ¿Sí? En realidad, eh, Lima triunfante es coral e instrumental y la Escuela Cantorum es una escuela, entonces ya. de ahí hay gente, digamos, que entra a aprender, ¿no? Así es. Gente que está un poco más avanzada y ya esos me Correcto. parece que van pasando a, sí, 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 a sí. coro. Sí, sí. Ok. Están preparando el mesía de gente, ¿no? Así sí, así es, sí. Sí, sí, no me voy a perder ese concierto, eso es lo primero que voy a dar adelante. No, sí, porque eso es uno de mis oratorios que, que más me agradan. José, has estado en conciertos en Nueva York, en Boston, Washington, Houston, y has grabado dos compas. Cuéntame un poquito. Todo esto ha sido con, con, este, con este grupo de mi papá. ¿no? ¿De tu papá, ya? Sí. Hicimos una gira en el 2004, fue eso. ¿Ya? Que nos fuimos a, a Estados Unidos, a todas estas ciudades. Terminamos en el Cusco. ¿En el Cusco, sí? de la gira, ¿no? Claro. Y esos discos también son este, de, de Lima Triunfante, ¿no? Ok. Yo aparte tengo un disco también que saqué hace poco, pero es con con otro tipo de música, ¿no? ¿Ya? ¿Qué música? Yo quizá, bueno, fui un poco, a veces fui un poco el rebelde de la, de la familia porque me gustaba, ¿Por qué? ¿El, me rock? gustaba el rock, claro, me gustaba, ¿Ya? Ese, no, no, incluso en una época mi papá me decía, pero estudia, yo no, yo no quería estudiar. No es quería, la época de la rebeldía, pues también. Sí, qué quería, normal, quería ¿eh? tocar de oído, ¿no? Y quería ser este, no sé, pues, este, <risa> rockero o algo, ¿no? Pero, bueno, después felizmente sí me 
senté un poco cabeza y... ¿Por qué dices? O sea, me di cuenta que había que estudiar, ¿no? Porque no... Ah, no, es que... No es solo, no solo pues, es suficiente con tener un poquito de La experiencia, talento, ¿no? Más. Claro, es que, es que el que estudio... Estudiar mucho, ¿no? Para ser músico... Claro, el estudio te da la luz. Para pues. tocar un instrumento, ¿no? Hay que practicar todos los días y tú no... O sea, yo creo que... Bueno, había un chelista muy, muy famoso, Pablo Casals. Ah, Pablo Casals, sí. Que él decía, cuando yo dejo de tocar dos días, yo me doy cuenta, decía, ¿no? Uh -huh. Si dejo una semana, mis amigos se dan cuenta. Ya si dejo dos semanas, el público se da cuenta. Sí. Entonces, este, eso es cierto, ¿ah? ¿eh? Claro que sí. Yo a veces cuando hay vacaciones, no sé, dejo de tocar una semana y, o dos semanas y después los dedos... Sí, es que, que volverlos a entrenar, es, es como un atleta, ¿no? Así es, así es, así es, así es, así es. No, este, claro, yo... Que hace footing y te paras en seco. Un día, Exacto, dos ¿no? días, tres días, entonces ya sientes la necesidad de que... Claro. que sí. Exacto. José, en el año 2008, eh, con el pianista Alexander Palé y el violinista Varela, actuaron, actuaste en el triple concierto de Beethoven. Claro, esa fue la primera vez que lo tocaste. La primera la, vez. La, la vez que tú mencionaste hace rato fue una segunda vez. que La segunda vez, sí, así es, así es, así es, así sí. es. Y si mal no recuerdo, creo que cerraron con el concierto del emperador. Claro, en la lo segunda que pasa parte, es que creo. este gran pianista ruso, Alexander Pali, era un virtuoso increíble, ¿no? Y además claro. tenía un... Él tocó, vino y tocó los cinco conciertos de Beethoven, de Beethoven. y el triple concierto en sí. dos días, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Un día tocó tres conciertos, el otro día tocó dos y el triple. Yeah. También mientras dirigía, mientras tocaba, ¿no? Entonces, Eso es lo más interesante. Por ejemplo, un, músico de, un músico de un nivel, pues... Es... Obviamente, pero como en el terreno empresarial nosotros le llamamos el benchmarking, cuando vemos la empresa, la mejor empresa que hay en el mercado y aprendemos sus estrategias, sus tácticas, sus su sistema de gestión, en, usted, en un profesional también es lo mismo, ¿no? Claro. ¿A quién admiras en el, en el cello? En el chelo, bueno... Yo llamaba. Sí, yo llamaba, bueno... Eh, Rostropovich, que ya murió, creo que ha sido... Hasta ahora me parece que ha sido el, el mejor, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Porque uno siempre tiene, pues, uno un modelo, alguien a, a cual uno quiere llegar, quiere, quiere aspirar, ¿o ¿no? es así? Sí, sí, sí. José... Bueno, hay dime. varios, ¿no? Claro hay que muchos. sí, claro que sí. ¿Has estrenado obras de compositores peruanos? Sí. ¿Cuál es? Por ejemplo... Con Gonzalo Garrido Leca tocamos eh, una sonata que él compuso para violonchelo, muy interesante. Ya. Él tocaba el piano también. Sí. También de Benjamín Bonilla también Correcto. estrené un... <risa> ah, ya. Estrené también una sonata para piano y chelo de Benjamín Bonilla. Correcto. De Jimmy López también, antes de que él se vaya de viaje. Sí. Estrenamos... Creo que era, claro, era justo antes de viajar y, y él compuso una obra que se llamaba El Viaje. Ya. Yeah, que era un trío para clarinete, cello y piano. Uh -huh. Después eh, de Jaime Oliver también he tocado algunas cosas. Ah, interesante, sí, sí, interesante. Sí. Dime, eh, la difusión de compositores peruanos no es muy agresiva, ¿no? En realidad, como, como hablábamos hace rato, antes de que uh -huh. salgamos al aire sí. y... y yo encontraba mucha razón en lo que tú decías, eh, just, justo, justo usaste el mismo término, ¿no? No, es, no es muy agresiva tampoco lo que dices ahora de la difusión de los, la música. Claro, de los la difusión, Y así tampoco es. esto, ¿no? Este, claro. Entrevistar a los artistas o para difundir conciertos. Claro, ¿no? claro porque creo que... ¿cómo se Todavía estamos un poco sí, atrasados. Lo, en lo esto, que ¿no? pasa es que sabes que mi profesión es marketing, yo soy marketero de profesión. Todavía no han entendido el concepto del marketing cultural. Claro. ¿Creen que a veces es mandar una nota de prensa al periódico y una nota de prensa que puede poner el Ministerio de Cultura y ya está? Y ya está. Pe y dime una cosa, y el que no lo lee, el que no, ¿cómo se entera que María Liminaya, por ejemplo, el próximo lunes va a dar un, un recital? Claro. ¿Por qué, yo, ¿Por qué? Hoy día he escuchado Radio Filarmonía o la veo en la página, pero ya, y el, el Diario de Comercio, el, el Diario de la República. Claro. La poca, la poca agresividad que, que hay para, ¿cómo se llama?, la, la difusión de las obras culturales. Así José, es. eres profesor de cello en la Universidad Católica, instructor de violonchelo en Sinfonía por el Perú, hasta el sí, 2014. Eh, claro. Ahora, actualmente no, eh, pero sí, estuve enseñando ahí 
Y en la Católica, no, en la UPC. Ah, en perdón, la UPC, sí, 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 sí ya. Yeah. Y en Sinfonía para el Perú, claro, el proyecto de Juan Diego Flores. De Juan Diego Flores. Estuve ahí tres años, sí. Ya, yeah. ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Qué proyectos para este año, el 2018? Eh, bueno, justo ahora este jueves que viene voy a dar un concierto... ¿En dónde te presentas el próximo, el próximo jueves? Este jueves 11 de mayo. 11 sí. de mayo, ¿en dónde te Así presentas? Es, en el Jazz Song de Miraflores. Ya. Yeah. Es un... Eh, bueno, un poco re, re, retomando lo que te contaba antes sí. de ese, eh, en realidad siempre me quedó pues ese bichito, <risa> ese bichito, bichito de... de la música popular. <risa> entonces, este, bueno, el jazz también me gusta mucho y ¿Ya? entonces en el 2015 hice un disco un poco tratando, sin, sin grandes pretensiones tampoco, pero ¿Ya? un poco tratando de sacar al chelo de su molde de... De muy clásico, ¿no? Muy clásico, ¿no? Un tipo con su Jose corbata Moki, Michi, Claro, sí, 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 sí. Tenía sí, un sí. poco, este, no sé, con mezclarlo con música peruana, con jazz. Entonces, eh, en realidad, eh, yo grabé casi todo con un amigo, entonces nunca hubo la... Bueno, tú sabes, uno cuando graba puede pues soñar y meterle, pues... No sé. Yo grababa pues cuatro violonchelos, uh. este... Entonces... Eh, fue difícil al, al principio tratar de ponerlo en vivo, ¿no? Claro. Y bueno, ahora sí se ha dado la oportunidad, he encontrado gente muy muy buena onda que está tocando conmigo, estamos ensayando. ¿Quién y está acompañando? Está, bueno, somos, vamos a hacer tres violonchelos, ah, aparte claro. de mí está Gislein Valdivia, yeah. Brenda Ortecho, hay dos guitarras, una yeah. guitarra eléctrica que es Gino Solano, una guitarra acústica Rashid Miranda, con trabajo y bajo es este Eddie Orbegoso yeah. y dos percusionistas, Néstor Villón y Miguel Cruz. Entonces ah, okay. somos ocho. ocho. Yeah. Sí, está, está quedando bonito. ¿Y cómo sí. se han juntado? Nos juntamos, bueno, yo, como te digo, desde el 2015 estaba tratando de juntar a gente, ¿no? Porque yo veía a ver cuántos... Ya los tiene, fui ahí ocho, claro. pasó mañana a las diez. Primero yo veía a ver cuántos mínimo, con cuántos se puede hacer esto, ¿no? Yeah. Y a lo mínimo era ocho personas. Ok. <ríe> Así okay. que difícil juntar. Por ahí dicen este que la música es el arte de juntar los horarios, ¿no? De sí. coordinar los horarios sí, <ríe> más sí, que los sí, sonidos. Sí. Así Pero es. sí, ahora felizmente hemos estado ensayando bien y Perfecto. estamos listos ya para... Así que no, los, los esperamos ahí. Okay. El, el, 11 próximo, de, el próximo jueves, ¿en dónde? La jueves 11 de mayo a las 10 de la noche en el Jazz Zone de Miraflores. ¿La dirección, recuerdas? Eso es en el mmm, Avenida La Paz. Está, yeah. me ¿Pasaje parece, el Suche? Pasaje el Suche. Ah, el Suche, claro. yeah, ok. Ahí en a el Pasaje el Suche, en el Jazz Las Zone. entradas, ¿qué costo tiene? Las entradas están 25 soles y 15 soles para estudiantes. Ok, ¿se paga ahí o la pueden adquirir en Teletickets? No, Se puede, no, Teletickets no. Yeah. Se puede... Mmm, Pagar en la puerta, en la puerta y también, ¿sí? eh, bueno, si me, si me buscan en Facebook, lo que pasa es que ahorita no recuerdo el link, pero ¿Ya? es una página que se llama Join Us, que, donde pueden adquirir entradas online, ¿no? Ok, ok. Eh, pueden buscarme en mi página de Facebook, ahí está toda la información José como Quesada José Márquez. Quesada Márquez. Así te encuentran sí. en la página en el Facebook. Sí, ahí está toda, toda la información necesaria. Ok, okay. <risa> mi apreciado José, sí. un gusto, un placer haberte tenido aquí en la gusto para mí también. Sí. Y las puertas de este programa siempre las tendrás abiertas, como la tiene, como se llama Lola, lo tiene tu padre, para cualquier actividad que ustedes se vayan a presentar, vienen acá al programa e informamos al público televidente. Muchas porque gracias, esa es la misión de la cartelera, para eso estamos nosotros acá. Muchas gracias y felicitaciones otra vez. Gracias José, un placer, muy amable. Gracias. Volvemos luego de unos mensajes comerciales, muy amables.